Lesson 5. Lección 5. In this lesson, we will continue learning how to conjugate the verb said. But first, listen to the following conversation. ¿A qué se dedica ella? ¿Cómo? ¿Qué hace ella? O sea, ¿en qué trabaja? ¿Es diseñadora gráfica? No, ella no es diseñadora gráfica. Es diseñadora de páginas web. ¿Y él a qué se dedica? ¿Cómo? ¿Qué hace él? O sea, ¿en qué trabaja? ¿Es bloguero? No, él no es bloguero. Es entrenador personal. ¿Y ellos qué hacen? ¿Cómo? O sea, ¿en qué trabajan ellos? ¿Son entrenadores personales? No, ellos no son entrenadores personales. Son nómadas digitales. ¿Ellos son nómadas digitales? Sí, son nómadas digitales. ¿Y ellas son nómadas digitales también? No, ellas no son nómadas digitales. Son independientes. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Cómo? ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿en qué trabajan? ¿Son desarrolladores de software? Sí, somos desarrolladores de software. ¿Ustedes no son desarrolladores de aplicaciones móviles? Sí, nosotros somos desarrolladores de aplicaciones móviles y desarrolladores de software. This is how you say the phrase, he is, as in, he is a web designer. Listen and repeat. Él es. Es. Él es. In the phrase, él es, which word means he? Él. Él. Again, how do you say he is? Él es. Es. And this is how you say the phrase, she is. Listen and repeat. Ella es. Es. Ella es. In the phrase, ella es, which word means she? Ella. Ella. Again, how do you say the phrase, she is? Ella es. Es. It is not always necessary to use the pronouns él and ella. The pronouns él and ella can be added for clarity or to show emphasis. In order to say the phrase, he is, you can either say, él es, or you can just say, es. And in order to say the phrase, she is, you can say either, ella es, or you can just say, es. And this is how you say the phrase, we are, as in, we are web designers. Listen and repeat. Nosotros somos. Somos. Nosotros somos. How do you say, we are? Nosotros somos. Somos. This is how you say the phrase, we are, if you're in a group that only consists of females. Listen and repeat. Nosotras somos. Somos. 
Nosotras somos. It is not always necessary to use the pronouns nosotros and nosotras, which means we, as in the phrase we are. If you're in a group that only consists of males, or a group that consists of both males and females, in order to say the phrase we are, you can either say nosotros somos or just somos. If you're in a group that consists of only females, in order to say the phrase we are, you can either say nosotras somos or just somos. The pronouns nosotros and nosotras can be added for clarity or to show emphasis. This is how you say the phrase you are when speaking to more than one person. Listen and repeat. Ustedes son. Son. Ustedes son. It is not always necessary to use the pronoun ustedes. Ustedes is the plural word for you. In American English, ustedes can be translated as you guys. The pronoun ustedes can be added for clarity or to show emphasis. Again, how do you say you guys are? Ustedes son. Son. This is how you say web designer. Listen and repeat. Diseñador de páginas web. Diseñador de páginas web. Diseñador de páginas web. How do you say web designer? Diseñador de páginas web. The phrase diseñador de páginas web literally means designer of web pages. In the phrase Diseñador de páginas web. Which word do you think means pages? Páginas. Páginas. This is how you say the web designer. Listen and repeat. El diseñador de páginas web. El diseñador de páginas web. When referring to a masculine object such as diseñador or male designer, how do you say the word the? El. El. This is how you say the designers when referring to more than one designer. Listen and repeat. Los diseñadores. Los diseñadores. Los diseñadores. When referring to a plural masculine object such as diseñadores or male designers, how do you say the word The. Los. 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 And when referring to more than one male designer or a group that consists of both male and female designers, how do you say the word designers? Diseñadores. Diseñadores. Now tell me, how do you say the web designers?
Los diseñadores de páginas web. Los diseñadores de páginas web. This is how you say the web designer when referring to a female. Listen and repeat. La diseñadora de páginas web. La diseñadora de páginas web. When referring to a feminine object, such as a diseñadora or female designer, how do you say the word the? La. 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 This is how you say the designers when referring to more than one female designer. Listen and repeat. Las diseñadoras. Las diseñadoras. When referring to a plural female object, such as diseñadoras or female designers, how do you say the word the? Las. 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 And when referring to more than one female designer, how do you say the word designers? Diseñadoras. Diseñadoras. Referring to several women, how do you say the web designers? Las diseñadoras de páginas web. Las diseñadoras de páginas web. This is how you ask, what does he do? As in, what does he do for a living? Listen and repeat. ¿Qué hace él? ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Now tell me, how do you think you'd ask, what does she do? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? Ask, is she a web designer? Ella es diseñadora de páginas web. Es diseñadora de páginas web. Reply, yes, she is a web designer. Sí, ella es diseñadora de páginas web. And how would you ask, isn't she an Uber driver? ¿Ella no es conductora de Uber? ¿No es conductora de Uber? Reply, no, she is not an Uber driver. No, ella no es conductora de Uber. No, no es conductora de Uber. This is how you ask more than one person, what do you do? Or in American English, 
what do you guys do? As in, what do you guys do for a living? Listen and repeat. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Now imagine you're not sure if you understood the question when you were asked, ¿Qué hacen ustedes? This is how you respond, what do we do? As in, what do we do for a living? Listen and repeat. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Reply, yes, what do you guys do? Sí, ¿qué hacen ustedes? Sí, ¿qué hacen? Ask, are you guys web designers? ¿Ustedes son diseñadores de páginas web? ¿Son diseñadores de páginas web? Reply, no, we are not web designers. No. Nosotros no somos diseñadores de páginas web. Say, we are not web designers. Nosotros no somos Diseñadores de páginas web. No somos diseñadores de páginas web. Ask again. What do you guys do? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Ask, are you guys graphic designers? ¿Ustedes son diseñadores gráficos? ¿Son diseñadores gráficos? Reply, no, we are not graphic designers. No, nosotros no somos diseñadores gráficos. No, no somos diseñadores gráficos. This is how you say then as in then what do you do? Listen and repeat. Entonces 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 Ask, then what do you guys do? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, ¿qué hacen? Say, we are Uber drivers. Nosotros somos conductores de Uber.
somos conductores de Uber. Let's now learn how to say the name of another profession in Spanish. This is how you say personal trainer. Listen and repeat. Entrenador personal. Entrenador personal. Entrenador personal. In the phrase entrenador personal, which word do you think means trainer? Entrenador. Entrenador. Referring to a male personal trainer, how do you say the personal trainer? El entrenador personal. El entrenador personal. Now tell me, how do you think you'd say the personal trainers when referring to a group that only consists of males or a group that consists of both males and females? Los entrenadores personales. Los entrenadores personales. Referring to a female personal trainer, how do you say the personal trainer? La entrenadora personal. La entrenadora personal. Now tell me how you would say the personal trainers when referring to a group that only consists of female personal trainers. Las entrenadoras personales. Las entrenadoras personales. This is how you say the phrase, they are, as in, they are personal trainers. Listen and repeat. Ellos son. Son. Ellos son. This is the end of this lesson. If you were able to get 90% or more of the responses correct in this lesson, then you are ready to move on to the next lesson. If not, repeat this lesson until you are able to get 90% or more of the responses correct.